সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেটও আছে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সিইও আমার স্টক ডট কম এছাড়া আমাদের সাথে আরও আছেন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট আছেন চৌধুরী মারুফ মারুফ ভাই স্বাগত জানাচ্ছি জাহাঙ্গীর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে ফোন করে আপনাদের যদি কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে জানার থাকে অর্থাৎ খুব কোন সময় বিনিয়োগ করবেন ভর্তি বাজারে কী করবেন কীভাবে ডিসিশান নেবেন সেই বিষয়গুলো আজকে জানতে পারবেন অতিথিদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে টিভির ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন জাহাঙ্গীর ভাই পুঁজিবাজারের মন্দের ভালো অবশ্যই মন্দের ভালো এই কারণে যে অনেক কথা নেগেটিভ কথাই আমরা সব সবসময় শুনি পুঁজিবাজারে আমরা গত আট বছর ধরে পজিটিভ শুনি নাই এই ইস্যু হলে বাজার ভালো হবে ওই ইস্যু হলে বাজার ভালো হবে এগুলোই শুনছি কেউ বলেনি যে এখন যে অবস্থা সেই অবস্থায় বাজারটা খারাপের দিকে যাবে না এটি বলছে কিন্তু এখন যে অবস্থা সেই অবস্থায় খুব বেশি লোকসান করবেন না এটি আমরা বলতে শুনি না কারণ হচ্ছে লোকসান হচ্ছি কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে একটি ট্রেন্ড আমরা দেখছি যে নতুন শেয়ারগুলো যেগুলো নতুন শেয়ার যেগুলো আছে সেগুলোর একটা ভালো মুভমেন্ট এবং ভালোই বাড়ছে আজকে দেখছি যে পাশাপাশি টেক্সটাইল এবং নতুন শেয়ার দুই একটা ছোট ছোট যেগুলো দাম কম এই শেয়ারগুলোর একটা মুভমেন্ট অর্থাৎ কিছু মানুষ তো ব্যবসা পাচ্ছে ব্যাখ্যা করেন যে বাজারে যেটা হয় বাজার যখন পরে গত দুই বছরের বাজার যদি আমরা দেখি খারাপ বাজারও কিছু স্টক কিছু ভালো পারফর্ম করে এখন কেন করে কখন করে এই নতুন শেয়ার যেগুলো আপনি বললেন বা কিছু টেক্সটাইল কিছুদিন আগে যখন বাজারে ইন্ডেক্সগুলো পড়ছিল তখন তো এইগুলোই সবচেয়ে বেশি সাফারার ছিল তো এগুলো এখন একটা এমন একটা পজিশনে চলে এসেছিল যেখান থেকে হয়তো খুব একটা সেলার আর পাওয়া যাচ্ছিল না যে কারণে এই শেয়ারগুলো এখন একটু আপওয়ার্ড মুভমেন্ট দিচ্ছে এই মুভমেন্টটাও আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে একটা শেয়ার বাড়তে বাড়তে কত পর্যন্ত বাড়বে সেটাও কিন্তু আমরা টেকনিক্যালি ধরতে পারি যে এই জায়গাটাতে গেলে সে একটা রেজিস্টেন্স পাবে বা এই জায়গাটাতে সে একটা এবং স্টাইল ক্রাফট হ্যাঁ এই যে সাতচল্লিশশো টাকা উঠল আশেপাশে দুটি আপনারা কি বুঝতে পেরেছিলেন যে এর পরে আর বাড়বে না এর পরে যেহেতু এটার আগের কোনো হিস্ট্রি ছিল না মুন্নি স্টাফলারের সর্বোচ্চ প্রাইসে ছিল তো সেখান থেকে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না যে আর মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রাইস যদি হয় তাহলে আপনারা সেটা বোঝার উপায় নেই যে সেটি আর কত বাড়বে বা এখান থেকে পড়বে এরপর কিছু ট্রেনিং স্টপ ইউজ করা যায় একদিন দুদিন কমে যায় শেয়ারটা তখন কমে গেলে আমরা যদি ট্রেনিং স্টপটা আপনার প্রেফারেন্সের উপরে যদি আপনি সেট করেন ফাইভ পার্সেন্ট অথবা সাত পার্সেন্ট যদি টপ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওই জায়গায় আপনি কিছু পার্শিয়াল সেল করতে পারেন অনেকে পুরোটা সেল করে দেয় অনেকটা সিস্টেমটা এরকম কারণ সর্বোচ্চ প্রাইসে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আরও কত দূর যাবে এটা আসলে ওইভাবে প্রেডিট করা যায় না যেহেতু আগের কোনো হিস্ট্রি নেই আচ্ছা আচ্ছা বারুভ ভাই একটু জানতে চাচ্ছি যে পাঁচ হাজার দুইশো ছেষট্টি পয়েন্ট ইন্ডেক্স আমরা একটা সময় দেখতাম যে বিশেষ করে টু থাউজেন্ড টেনের আগে সবার মুখে মুখে ইন্ডেক্স আজকে সূচক কত পড়েছে কত উঠেছে এখন কিন্তু বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী ইন্ডেক্স সম্পর্কে জানেন না দেখেন না কারণ তিনি যে শেয়ারটিতে বিনিয়োগ করেছেন সেটি দেখেন এটি অবশ্যই পজিটিভ কারণ আপনি তো কোনো একটি শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন কোনো একটি কোম্পানিতে তার শেয়ারগুলো কিনছেন কিন্তু ইন্ডেক্স কি হলো দেখা যাচ্ছে ইন্ডেক্স অবশ্যই নেগেটিভ কিন্তু আপনার কোম্পানিটি যদি ভালো থাকে অবশ্যই আপনি হয়তো সেই পরিমাণে কমবে না তো এই কিন্তু তারপরে একটি কথা থেকে যায় যে এখন যে হারে পড়ছে বাজার প্রতিদিন তাতে মনে হচ্ছে যে এখান থেকে পাঁচ হাজার নিচে নামলে একটা বড় ধরনের পতন এরকম অনেকেই শঙ্কা করছেন আসলে আপনাদের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি বলে ওয়েল এখানে একটা কথা বলতে হয় যে পাঁচ হাজার যে ইন্ডেক্সের কথা আমরা বারবার বলছি এই পাঁচ হাজারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানুষের সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার বলা যেতে পারে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট যে হ্যাঁ পাঁচ হাজার ইন্ডেক্সের উপরে আছে আমার মার্কেট এখানে সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা আমরা যেটা কনসিডার করি না সেটা হচ্ছে যে মার্কেট টার্ন ওভারটাকে কনসিডার করি না যখন মার্কেট পড়তে থাকে তখন আমরা যদি এই টার্ন ওভারটাকে একটু কনসিডার করতাম যে অ্যাভারেজ টার্ন ওভারটা কত হচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনি ওই যে যেটা বললেন যে ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ারের কথা বলছেন ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ারগুলো বাড়ছে কিন্তু এদিকে ইন্ডেক্সটাও কমে আসছে তো এটা দেখা যায় যে আপনি যখন আপনি যখন বললেন যে পাঁচ হাজার ইন্ডেক্সের কথা যে পাঁচ হাজার ইন্ডেক্সটা ভেঙে গেলে তখন মানুষের ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় যায় মার্কেটের কন্ডিশনটা কী দাঁড়ায় তো সেই ক্ষেত্রে মানুষের অ্যাকচুয়ালি তখন সাইকোলজিক্যাল যে কনফিডেন্সটা ওটা নষ্ট হয়ে যায় যে একটা পাঁচ হাজার থেকে ছ হাজার ইন্ডেক্স এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে মার্কেট ভালো ছ হাজার দিকে যাচ্ছে এখন যেমন আগে যখন আপনি দু হাজার কথা বলছেন তখন ইন্ডেক্স ছিল ন হাজারের কাছাকাছি তখন মানুষের একটা কনফিডেন্স ছিল
লোক এরকমই বলেন অ্যানালিস্ট এরকমই বলেন যে তাদের ধারণাটা বেশিরভাগ সত্য যদি তাই হয় তাহলে তো আপনারা মানে বলতে পারেন তো আপনাদের কি তো প্রিভিয়াস ডাটা উপাত্তগুলো নিয়ে আমি যেটা করছি যে আমি একটা চার্ট আকারে দেখার চেষ্টা করছি টোটাল ছবিটা যে লাস্ট যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল ইনডেক্সের সাথে তাহলে আমার এখন কি দেখতে পাচ্ছি বা সামনে কি হতে পারে তো এইখান থেকে যদি কনসিডারেশন নিই যে আমরা যখন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করি কিছু টুলস আছে যেমন ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজগুলো নিচ্ছে ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজগুলোতে যেটা দেখা যাচ্ছে আপনি দেখবেন যে মার্কেট ঘুরে ঘুরে ডাব্লিউএম এর টু হান্ড্রেড ডেজের লাইনের উপর এসে বাউন্স ব্যাকটা করার চেষ্টা করছে সো আমি এই জন্য বলছি যে মানে পাঁচ হাজার ইন্ডেক্স যে ইন্ডেক্সের কথা বলছি ওটা অ্যাকচুয়ালি এখন মানুষের জন্য এখন একটা কনফিডেন্সের ব্যাপার হয়ে গেছে যে হ্যাঁ পাঁচ হাজার ইন্ডেক্সে আসলে ইটস এ ভেরি গুড টাইম টু বাই ব্যাপারটা হয়ে গেছে এটা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যারা ইউজ করছে আপনি ইন্ডেক্সে বলেন পাঁচ হাজারের নিচে নামলে পারফেক্ট বাইয়ের জন্য এখন ধরেন কেউ কিনলো মন্য স্টাফলেন ওয়েল মন স্টাফলার এর ব্যাপারটা যদি বলতে হয় মানে एग्जांपल एग्जांपल এই মন স্টাফলার এর ব্যাপারে জাহাঙ্গীর ভাই কে বলছিলেন যে মন স্টাফলার না আলোচনার জন্য কথা বলছি একটু আগে বলছিলেন জাহাঙ্গীর ভাই কে মন স্টাফলার বা স্টাইল ক্রাফটার কথা যে বেরেই যাচ্ছে বেরেই যাচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এ কি হয় আপনি দেখবেন যে আমরা যে কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছি যে উপরের দিকে আর কোনো রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছি না নতুন একটা শেয়ারের নতুন একটা হাই ক্রিয়েট করলো আজকে মার্কেটে অনেকগুলো শেয়ারেরই দেখবেন যে পুরানা দু বছরের পুরানা ব্রেক আউট নিয়েছে দু বছরের প্রাইসের তো আপনি যদি ওগুলাকে কনসিডার করেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে পরবর্তী হাইটা কোথায় আছে এই হাইটাকে আমরা আসলে কনসিডার করি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে যে প্রিভিয়াস হাই বলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা কি অনেকজন ইনভেস্টর ওই জায়গায় প্রাইসে শেয়ারটা কিনে আটকে গেছিলো তো এখন যেটা হচ্ছে যে ওই প্রাইসে আসলে তখন একটা শেয়ারের সাপ্লাই আসবে সেম জিনিসটা আপনি যদি এভাবে কনসিডার করেন মুন্নি স্টার প্লারের বেলায় বা আরেকটা শেয়ারের নাম বললেন স্টাইল ক্রাফট তো ওগুলার অ্যাকচুয়ালি প্রিভিয়াস কোনো হাই ছিল না নতুন হাই ক্রিয়েট করে করে স্কাই ইজ দ্য আপার লিমিট ওভাবে করে করে সে উঠতে ছিল তো এখন ওই জায়গায় আপনি হ্যাঁ বলতে পারেন যে ভাই আমি কত দিন ধরে রাখবো শেয়ারটাকে বা কত প্রাইস পর্যন্ত ওয়েট করব সেখানে আপনি ট্রেলিং স্টপটা ইউজ করেন স্টপ লসটা ইউজ করেন যদি চান আর যদি আপনি মনে করেন যে না অ্যাজ এ ইনভেস্টার হিসাবে আমার অলরেডি প্রফিট যতটুকু হওয়ার দরকার ছিল তার থেকে দ্বিগুণ প্রফিট চলে এসছে তা আমার আপনার তো ওখানে প্রফিটটা টেক করা উচিত ভাই টেকনিক্যাল অ্যানালাইস কে তার ক্রাইটেরিয়া কি আমরা সবাইকেই বলছি আমরা আপনি আপনি একটি ওই পোর্টাল চালাচ্ছেন সেটার সিইও আপনি আমরা হয়তো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড এটা আমরা হয়তো আপনাকে বলছি বা আপনি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন সেমিনার করছেন কিন্তু আমি মারুফ ভাইকেও বলছি আর একজনকেও বলছি টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট কি তার ক্রাইটেরিয়া কি তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি অথবা তিনি যে পুঁজিবাজারের যে অ্যানালিস্ট তার রিটার্নটা কি তিনি যে সাজেস্ট করছেন তার রিটার্নটা কি এগুলো আমরা দেখছি কি না এগুলো যাচাই বাছাই করার কোনো সুযোগ আছে কি না আপনাদের একটি অ্যাসোসিয়েশনও আছে আমি যতটুকু জানি আসলে যাচাই বাছাই করার সুযোগ খুব একটা এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে নাই যেটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেটা হওয়া সম্ভব সিএমটি বলে একটা কোর্স আছে সেটার সার্টিফিকেশন যদি কেউ করে চার্টার্ড মার্কেট টেকনিশিয়ান তাহলে তাকে আপনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বলতে পারেন সে একজন সিএমটি ডিগ্রি হোল্ডার কোথেকে করতে হয় এটা অনলাইনে টেস্ট দিতে হয় আচ্ছা এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন যেটার অনলাইন টেস্টিং হয় বছরে দুটো তিনটা লেভেল আছে আমাদের 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 এই যে আপনাদের যে অ্যাসোসিয়েশন সেখানে কয়জন এটার পাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশনে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন এখনও পর্যন্ত কেউ নাই এরকম তবে আমাদের বাংলাদেশেই আছে দুজন বা তিনজন যাদের মধ্যে আমরা একজনকে চিনি আশাকুর রহমান খান উনি সিএমটি তিনটা লেভেলই পাশ করেছেন আর আমাদের আমার স্টকের পক্ষ থেকে এখনও একজন দুজন টেস্ট করলে নেক্সট ইয়েতে দেবেন আর কি মার্চে যে এক্সামটা হবে সেখানে দেবেন পার্টিসিপেট করবেন আসলে আমাদের দেশে এই জিনিসটা প্র্যাকটিস ওইভাবে নাই আর সুযোগ ফিল্ডে অনেক সুযোগ আছে যারা এরকম সার্টিফিকেট সুযোগ আছে এই প্রশ্নটা এই কারণেই করা সেটি হচ্ছে যে আমরা শুনছি টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা অনেক ভালো করছেন তারা বলছেন এটি হবে তাই হচ্ছে কিন্তু আমরা উল্টো দিকে এটাও শুনছি যে তারা যে কথাগুলো বলেন তার বেশিরভাগই হয় না তারা যে কথাগুলো বলেন অনেক ব্রোকারেজ হাউস মার্চেন্ট ব্যাংক আছে সেখানে এই টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট আছেন তার রিসার্চ কাজ করে না এবং আমি অনেকে এরকমও শুনেছি সেটি হচ্ছে যে বড় ধরনের লোকসান করেছে ওই হাউসগুলো অর্থাৎ আমরা যে কাউকেই টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট বললাম তিনি একটা অ্যানালাইসিস করলেন এবং সেই অ্যানালাইসিস তার মন গড়া করলেন কারণ আপনি যে চার্টগুলোর কথা বলছেন আমার সেই চার্টগুলো জানার জানি না সো আপনি যেটা বলবেন আমাকে সেটি ট্রাস্ট করতে হবে সো আইদার
আমরা যে করণে শুরু করেছি যে লার্নিং প্রোগ্রামগুলো শুরু করেছি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা ট্রেনিং দেই বিভিন্ন রকমের আমরা বলি যে আপনি অ্যানালাইসিসটা সম্বন্ধে জানেন কিভাবে একজন টেকনিক অ্যানালিস্ট অ্যানালাইসিস করা উচিত সেই প্রসেসটা আপনি জানেন আমরা সেই প্রসেসটার সাথে তাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেই এখন এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে কারণ আমাদের অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আছে টেকনিক অ্যানালাইসিসে যে ইন্ডিকেটরগুলো হয়তো আপনি যে জিনিসটা চুজ করবেন যেটা আপনি ভালো প্রেফার করবেন সেটাতে আপনি যে ধরনের অ্যানালাইসিস পাবেন আরেকজন টেকনিক অ্যানালিস কিন্তু আর একটু ডিফারেন্ট ধরনের অ্যানালাইসিস পাবেন এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আসলে ইনভলভ সো আমি আমি মনে হয় না কেউ কোনো টেকনিক অ্যানালিস বলবেন যে আমি বলে দিলাম যে এই স্টকটা টেকনিক অ্যানালাইসিস অনুযায়ী এই জায়গাটাতে যাবেন এবং এই জায়গাটাতে যাওয়া উচিত এবং আদৌ যদি সেই জায়গাটা না যায় তাহলে আপনি বলতে পারবেন না যে এই টেকনিক অ্যানালাইসিস উনি যেটা করেছেন হ্যাঁ ওনার প্রেডিকশানটা হয়তো ভুল ছিল ওনার অ্যানালাইসিসটা হয়তো ওই অর্থে ভুল বলতে পারবেন না আপনি মানে এই জিনিসটা আসলে ওইভাবে বাই দ্য বুক এরকম বলার কিছু নেই এখানে অ্যানালাইসিসটা এই জন্য পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে আপনি কতটুকু লার্নিং করলেন সেটার কথা এখানে একটা কথা থেকে যায় যে আমাদের দেশের যে অ্যানালাইসিসগুলো করছেন আপনারা আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট তো নর্মাল বিহাভ করছে না কারণ আপনি দেখেন অন্যান্য দেশের ক্যাপিটাল মার্কেট এখানে সবগুলো নেগেটিভ হঠাৎ করে কোনো একটি সেক্টরের ধরেন চল্লিশটি কোম্পানি আছে সেখানে একটি কোম্পানি প্রতিদিনই বাড়ছে কারণ নতুন করে ডিমান্ড তৈরি হয়েছে কয়েকজন মিল এটি কিনছে এখানে আপনি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কাজে দেয় কিনা আচ্ছা দেয় যদি তাহলে আমরা একটু স্ক্রিনে দেখতে চাই স্ক্রিনে একটু দেখতে চাই যে আজকে যে টপ ট্রেড যেগুলো হয়েছে এবং সেগুলোর পার্সেন্টেজ আকারে সেগুলো বেড়েছেও খুব বেশি অনেকগুলোই হল আপনি এর মধ্যে যদি আমরা দেখি ইন্ট্রাকো সেলার নেই ড্রাগন সেলার নেই অলমোস্ট তারপরে আপনি যদি আরও আসেন এখানে আপনার আছে ইন্দো বাংলা ফার্মা সেটারও অবস্থা একই বিক্রেতা প্রায় নেই মিরাকল বিক্রেতা নেই এরকম অনেকগুলোই আছে ছোট ছোট শেয়ারগুলো এগুলোই বেড়েছে টেক্সটাইল আছে কিছু লোপে ইডাপ আছে এবং কিছু আছে নতুন শেয়ার তো আপনার এইগুলোতে বর্তমান রেটে যারা বিনিয়োগ করবেন কারণ বেশিরভাগই বেড়েছে অনেকগুলো থার্টি ফর্টি পারসেন্ট বেড়েছে টেকনিক্যালি কিন্তু থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট বেড়ে যাওয়ার পরে টেকনিক্যালি এটা কোনো বাই রেকমেন্ডেশন হতে পারে না সো ওই জায়গাটাতে বিনিয়োগ টেকনিক্যালি বলা যায় কিন্তু এখন যেগুলো বাড়ছে সেগুলো বাড়ছে আপনি দেখেন এই যে সাহাম টেক্সট এটা কত টাকা থেকে বেড়েছে আপনি ইনটেক চুয়াত্তর টাকা উঠে আবার নিচে নেমে আবার বাড়ছে তারপরে আপনি যদি দেখেন ইন্ট্রাকো এটা কয়েকদিন টানা বাড়ছে ভিএফএসএল এইটি আজকে আটান্ন টাকা ছিল ছাপ্পান্ন টাকার পরে অর্থাৎ যে কয়েকটি এখানে দেখবেন যে ছোট শেয়ার যেগুলো বাড়ছে সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট বাড়ছে এবং প্রতিদিনই বাড়ছে প্রতিদিনই বাড়ছে বাজার কিন্তু নেগেটিভ ट्रेडिंगलम उपायदे আর যদি বেড়ে একটা জায়গায় কারেকশন হয় আবার ব্যাক করে কারেকশন হওয়ার সময় তো আপনি ট্রেডিং স্টপ ইউজ করে সেখানে আপনি সেল করে দেবেন সো ওই জায়গাটাতে আপনার একটা নতুন একটা বেস যদি আবার ক্রিয়েট করে আবার একটা কনসলিডেশন যদি মুভ হয় তাহলে ওই কনসলিডেশনে আবার আপনি টেকনিক অ্যানালাইসিসের বিভিন্ন ইন্ডিকেটার দিয়ে চেক করে আপনি আবার নতুন করে এন্ট্রি পজিশন নিতে পারেন আপনি যে করে অর্থাৎ ট্রেডিং এর জন্য আর ওই একটু আসি ট্রেডিং এর জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট খুব ভালো কাজে দেয় स्मार्ट मानी এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ওই ভলিউমটাকে আপনাকে অ্যানালাইসিস করে সে জানাচ্ছে যে এই স্ক্রিপ্টটা হয়তো বা নেক্সট কয়েকদিনের মুভমেন্টে যেতে পারে 
ये फाइंड आउट टा जोनों के दापने टेक्निकल एनालिसिस की यूज़ कर बैठ। सेकंड जिन्हें शोच्चे आपने जो हम बोलचें ट्रेडिंग एर बात है। ट्रेडिंग एर बेला भैया ये मोटे आपने जो दी साहम टेक्सटाइल एक टुकड़े बोलचें। साहम टेक्सटाइल आज के ऑलरेडी सेलर नहीं। आज के सेलर नहीं से शेयर टा एवं वॉल्यूम हो चुके पौनो रोल आप। शब्दे बड़ो बैपर जेट देखने साहम टेक्सटाइल आज के किन्तु आपने नोटुन प्राइस क्रिएट करो चुके, शे हाई प्राइस क्रिएट करो चुके एवं सेलर एकदम ही नहीं बायर ऑन एक स्ट्रॉंग। ताले आपना के ये होल्ड करता होगे। एज टेक्निकल एनालिसिस शुरू तो जितने पूछे लम जो मोंडे भालो किचु शेयर है तो बात ची किचु शेयर मुनाफा पाच ची बंग ये मुनाफा गुला पीली बाई बाई रे माने कैपिटल मार्केट बाई रे ए न्यूज़ गुला छोड़ा है बंग नो तुन कोरे फंड आशे बाजरे नेचर आमादे देशे ए टाइ तो ए शेयर गुरो बेरे शेही धारुने एक टा मैसेज � निर्बाचन अच्छे सामने, शिनिर्बाचन ने आगे बढ़ते मन सिचुएशन है, एटी उटा माने बाजार एक टा सिचुएशन है। आपने कौन स्टॉक गुलर को कौन बोलते हैं जब बढ़ते बारे? जे गुलो बढ़ चे, शे गुलो बेरे, इर आगे हम लोग देखे ची लोपे इटा बढ़ते, तार आगे देखे ची बैंक के शेयर बढ़ चे, जोखन बैंक के कैपिटल मार्केटे इन्वेस्ट करा जाए सबाई खोज खबर नहीं शेयर गो बेड़े से ही धरण एक प्रभाव फेलो सम्भवना खूब कम कारण आसल इंडेक्स इंडेक्स एकदम सीगनीफिकेंट को ये नहीं स्टकगुलर तो जे कारण आनी स्टकगुल्लो जो ही बारुक इंडेक्स वो रिफ्लेक्शन पाना इंडेक्स वो हिसाब से जेहतु फोर्टी पार्सेंट अलमोस्ट बैंक और फाइनान्सर ऊपर डिपेन्डेंट सो जो नर्माली है जो इंडेक्स जो बाढ़े तक सवार का मेसेजा जाए कारण सूचक वोटा इंडिकेट कर बजार बढ़े क्योंकि एर बहरे जो स्टकगुल्लो बाढ़े तक क्योंकि जो बैंक फाइनान्स बहरे जो बाढ़े तो से ही रिफ्लेक्शन क्योंकि इंडेक्स पाईना जी ये अवस्था अने के बोलें जो अस्थिरता बेड़े जाए राजनैतिक अस्थिरता जो बेड़े जाए निवाचनमुखी जख सबाई तक ये कैपिटल मार्केटे सबाई बिक्री टाका एक सेफ सैडे रेखे दे आसले कि तई देखी एर आगे हमें एक दिन देखे एक एनालस देखे अपनी आपनी एक दिन छें जे निवाचन आगे और पर एक बड़े परिवर्तन है और जो निवाचन आगे नेगेटिव थे पर एक पजिटिव ट्रेंड देखी तो बचर जो सार्विक जो अवस्था सामष्टिक जो अवस्था ताते कि पजिटिव आशा करते कि निर्वाचन अवश्य पजिटिव आशा करते कारण एम इंडेक्स जी जैटा आए आनी जी टप थे हिसाब करें छ हज़ार सातशो छहजार सात सौ टाइम पाँच हज़ार दुशोर का इंडेक्स तो अलमोस्ट पंद्रह पॉइंट एक कारेक्शन क्योंकि पेलम खूब लम्बा एक कारेक्शन तो हमार मन एखान खूब एक बस नीचे जावा सूझ इंडेक्स नाई मैं अपनी जी शेयर प्राइसगुल देखें से प्राइसगुल्लो एम एक जगह चले आलमोस्ट सपोर्ट जो काछाची तो यहां आशा कर इंडेक्सा पड़ते परे टेक्निकाली बाट खूब एक बस पड़ा सूझ नहीं मैं अपनी इंडेक्सर एन जो पजिशन देखें पाँच हज़ार दोशो एखान थ्री फोर पार्सेंट फाइव पार्सेंटर एक कारेक्शन होते ओस्ट केस सिनारिओ कारण जीत इलेक्शन आगे दिए दो मास इलेक्शन बाकी बढ़ाई मास आई मासे युकु कारेक्शन आशा करते चे बी पड़ा जैगा टेक्निकाली नहीं जरा बोल जे कि अनिश्चित बिक्री करे ब्रेक दिच्छ टाका तादेर के आपनी निर्शुल्क तो कुछ चंद तादेर के बोल चंद थकते ये बाजार टा एक्चुअली इन्वेस्टेबल बाजार आपनी जो दी ट्रेडिंग ना करे हम जो दी इन्वेस्ट करें ताहले लॉन्ग टर्म में जोड़नो एक टा खूबी एक टा अनेक स्टॉक एक दाम अमान एक टा जगह तय आस्ते जिकने इन्वेस्ट कोले नेक्स्ट एक दो बच्चोर एक बच्चोर बादु बच्चोरे आपने एक टा भालो रिटर्न पे दे पारे ना आम्रा जे ओती ते जे बिशोय गुलो देखे थी जे निर्बाचुने आगे एक टा पोतन होले पौर बुर्ती ते एक टा इतिबाचोक होय भालो अपने कैसे एक ही विषय जो दिखाते चाहिए शेखत्रे बिनों का एक ही कोड बन आपने अब जो दूर जाने अपने ब्रोकरेज हाउसेस साथ हो जो रहते चीलन तो आपना तो बिनों का इधर नेचर एक तरफ पर के जाना आते तो ये अवस्था है जोखों बिक्री करे शोभा बिक्री करे जोखों बाई करे शोभा बिक्री करे एवं ये जगह 
এই সব কন্ডিশনে যেটা হয় যে যারা কিনা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু ইনভেস্টমেন্ট করেন ওনারা যেটা করেন যে ওভারঅল মানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কতটুকু কারেকশনে গেল ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিপ্টগুলো ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু ওনারা যেটা করছেন যে থার্টি পার্সেন্ট টু সেভেন্টি পার্সেন্ট কারেকশন হয়ে গেছে ওই ধরনের স্ক্রিপ্টগুলোকে চুজ করছেন সামনে যদি কোনো ওই ধরনের কোনো প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশান বা কোনো কর্পোরেট ডিক্লারেশন না থাকে তাহলে কিন্তু ওগুলোতে ইজিলি ইনভেস্টমেন্টটা করা যাচ্ছে কেননা যেটা এই যে আপনি যেটা বলছেন যে ক্যাশ করে সেল করে ক্যাশ করে টাকাটা নিয়ে সাইড লাইনে বসে আছেন যে ইলেকশানের পরবর্তী টাইম हटात कर লাস্টের দিকে কোনো একদিন ভলিউম হলো এবং লাস্টের দিকে শেয়ারটা একটু পড়ে গেল তারপরেই দেখি কারেকশন একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা তো আলোচনা সুবিধার্থে এটি দর্শকরা বুঝবেন আলোচনা সুবিধার্থে আমরা অনেক কিছুই বলি একটি এক্সাম্পল যদি আমরা দেই সেটি হচ্ছে ইউনাইটেড পাওয়ার এটি অনেক বেড়েছে অনেকেই বলছেন যৌক্তিক কারণ ছিল সেই ডিবেটে আমরা যাব না কিন্তু যে প্রাইসটা ফল করছে কোথায় সেই জিনিসটা যদি আমরা একটু 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 দেখি যে একদিন ভলিউম হলো ভালোই এগারো বারো লাখের মতো ভলিউম হলো এবং ওই দিনের পর থেকে শেয়ারটা দেখছি কমছে অর্থাৎ যেদিন একটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় এবং ওইখান থেকে যখন একটা বড় ভলিউম হয় অর্থাৎ যারা শেয়ারটি নিয়ে প্লে করছেন বা যারা এটি কিনছিলেন তারা হয়তো ওই জায়গাটা বিক্রি করে দেয় বিষয়টা এরকম কি না হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকটা এরকম আমি আমি যদি একটু দেখি আপনার এগারো বারো লাখ শেয়ার এই যে যেদিন হয়েছিল আপনি দেখেন তিনশো তিপ্পান্ন টাকা তিনশো সাতান্ন টাকা ছিল এই যে এই যে দেখেন তিনশো সাতান্ন টাকা এবং বারো লাখ ছিল দেখেন হঠাৎ করে ছয় লাখ থেকে বারো লাখ হয়ে গেল এটা ডেটটা যদি আমরা দেখি সতেরো তারিখ সতেরো দশ গত মাসের সতেরো তারিখ তারপর থেকে যেটি তিনশো সাতান্ন টাকা ছিল সেই শেয়ার কিন্তু এখন আজকে তিনশো সাত টাকা তার ও তার আগে দেখেন তার আগেও শেয়ারটি কিন্তু কম ছিল তার আগেও পঁয়ষট্টি টাকা ছিল পঁচাত্তর টাকা হাইয়েস্ট ছিল সেদিন এগারো লাখ ভলিউম ছিল অর্থাৎ এই তার আগের দিন ছিল বারো লাখ এই সময় বারো লাখ বা তেরো লাখ তেরো লাখ অর্থাৎ যে এই সময়টা যে সময়টা ভলিউম হয়ে বাড়ছিল তখন তো বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত না কিন্তু ভলিউম হয়ে যে দিন পড়ে যায় তারপর থেকে একটা কথা আমরা বলি হোল্ড করতে কিন্তু আমরা একটা কথাও বলি যে আপনি যদি ট্রেডিং স্টপটা ইউজ করেন তাহলে কিন্তু ওই লসটা আপনাকে নিতে হতো না তিনশো সত্তর টাকা যদি আপনি এটা হাই ধরেন তাদের পরের দিন যখন এই শেয়ারটা তিন পার্সেন্ট পরে গেল পরের দিনও যে পড়বে কিনা এটা তো আমরা জানি না কিন্তু আপনি ধরেন শেয়ারটা কিনেছিলেন সে আমি যদি ইউপিজির কথা বলি তিনশো টাকা রেঞ্জে যদি আপনার এন্ট্রি হয়ে থাকে বা তিনশো পনেরো টাকা তিনশো সত্তর ধরেন হাইয়েস্ট ধরেন হাইয়েস্ট পজিশনে তো আমরা টেকনিক্যালি ওইটা বাই আসবে না না জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যদি ধরেন এই যে হাইয়েস্ট পজিশনে তিনশো পঁচাত্তর সত্তর এই জায়গায় অনেক দিন ট্রেড হয়েছে এবং বড় ভলিউম ছিল তো এইখানে যারা কিনেছেন তাদের আসলে উচিত ছিল এখানে টেকনিক্যালি কোনো বাই ইন্ডিকেশনই ছিল না फंडामेंटाली কোন একটা অ্যানালাইসিসের ভিত্তিতে আপনি কিনছেন এখন হয়তো আপনি কারো কথা শুনে কিনছেন 
বা শুধু বাড়তেছিল বলে যদি কিনে থাকেন তাহলে ছিল সবাই কিনছিল আমি আমি যদি ভুল না করে থাকি এইখানে যে এই যে 30 কোটি 47 কোটি 45 কোটি 45 কোটি 44 কোটি 40 কোটি টাকা টার্নওভার এবং তখন মার্কেটে টার্নওভার কিন্তু ছিল 500 600 কোটি টাকা অর্থাৎ অর্থাৎ মানে প্রায় 7 8% একটা কোম্পানির টার্নওভার হয়েছে এখানে কি পাবলিক কিনেছে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এই 375 টাকায় তখন কিন্তু বেশিরভাগ যদি ভুল না হয় থাকে আমার ইনফরমেশন বেশিরভাগ বড় বড় ব্রোকারেজ হাউসগুলো মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো কিনেছে তো তারা কিনলো ব্যক্তি বিনিয়োগকারী ও কিনছে দেখে দেখে বা শুনে বা এটি ফান্ডামেন্টাল সে ওই অবস্থায় বিনিয়োগকারী কি করবে অ্যাজ এন ইনভেস্টর আপনাকে ওই এজ টুকু রাখতে হবে আপনার ওই লার্নিং টুকু রাখতে হবে যে যে প্রাইস হলেই যে আমাকে শেয়ার কিনতে হবে সেটাই যদি আপনার মোটিভ হয় তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু টাকা হারাবেন হারাচ্ছে না এটি তো বলার কোনো সুযোগ নেই আমি সেটাই বলছি আট বছর ধরেই হারাচ্ছে আপনার আপনি যেটি বললেন জেনে বুঝে শিখে হারাচ্ছে দেখেন শেয়ার কেনার কিছু ক্রাইটেরিয়া জেনে বুঝে শিখে সবকিছু করেও হারাচ্ছে আপনি যে বলছেন যে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা এই ভালো করছেন অনেকেই অবশ্যই করছেন কিন্তু তাদেরকে যে দেখেন এই বাজারের সাথে তারা পাচ্ছেন না এই বাজারের সাথে পাচ্ছেন না আপনি দেখেন সব চার্ট ঠিক আছে বাই সিগন্যাল সবকিছু সকালবেলা মনে হলো যার কাছে শেয়ার দুই কোটি শেয়ারের তার কাছেই আছে এক কোটি তার মনে হলো সকালবেলা সে যে কোনো একটা রিজন হয়তো ওই ব্রোকারেজ হাউস থেকে তার বাড়তি লোন ছিল বা কিছু একটা মানে অজানা কারণে বিক্রি শুরু হলো তো ওখানে তো কিছু করার নেই বিক্রি শুরু হলো তো টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট ওটা বুঝতে পারেন যে এখানে একটা বিক্রি শুরু হয়েছে বিক্রি শুরু হয়েছে আপনি যখন মার্কেট চলছে তখন হয়তো বুঝতে পারছেন কিন্তু কিনেছেন তো আপনি তার আগের দিন फंडामेंटल কত সময় পরে এটার প্রাইস কতটুকু গেলে পরে আমি সেই प्रॉफिटটুকু নেব যদি ওনার ওই ধরনের প্রজেকশন থেকে থাকে যে হ্যাঁ এই শেয়ারটা আমি এক বছরের জন্য কিনলাম বা 6 মাসের জন্য কিনলাম হ্যাঁ তো 6 মাস সময় না দেয়ার আগ পর্যন্ত তো এটাতে বলা যাবে না তার অ্যানালাইসিসের এগেইনস্টে আপনি বলতে পারবেন না যে এখন উনি লসে আছেন কারণ উনি তো এখনকার জন্য শেয়ারটা কিনেননি উনি তো 6 মাস বা এক বছর প্রজেকশন এর জন্য ট্রেডিং এর জন্য কিনেছেন ট্রেডিং এর জন্য তো ওই জায়গাটা তো কেনাটা রিস্কি কিনেছেন কি করবেন আপনার কাছে যদি তিনি একজন বিনিয়োগকারী যদি জানেন একজন বিনিয়োগকারী যে এই জায়গায় কিনে प्रॉफिट করা যাবে प्रॉफिट করবে তাহলে আপনাদের হেল্প তো নেবে না আপনি বলছি যিনি এটা কিনে লোকসান করেছেন এটি না অন্য একটি বলেন এই যে যেগুলোর যেটি হাইয়েস্ট প্রাইস আছে ভাই আমি একটু জাহাঙ্গীরের সাথে অ্যাড করতে চাই এখানে আপনি যে লাস্ট দিন যে ভলিউমটা দেখালেন টেকনিক্যাল ভাষায় কিন্তু একটা কথা আছে যে ট্রেন্ড কিলিং ভলিউম তে এরপর থেকে কিন্তু আর প্রাইস বাড়েনি এই ভলিউমের পর থেকে কিন্তু প্রাইসটা বাড়েনি ফল করছে সো 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 আপনি যখন ট্রেডিং করছেন ট্রেডিং এর সময় দ্বিতীয় দিনে যে জাহাঙ্গীর ভাই যেটা বলেন হ্যাঁ আপনি বলছেন আমার শেয়ারটা ম্যাচিউর নাই আজকে সেল করতে পারিনি নো প্রবলেম এর পরের দিনে আপনাকে লসটা নিতে হবে এবং এই লসটা নেওয়ার অভ্যাস থাকতে হবে যদি আপনি ট্রেডিং করতে চান এবং সবাই যেটি করে যে একটু দেখি দেখি বাই ব্যাক করবে এক্স্যাক্টলি ব্যাক করবে কিনা সেটা তো বোঝা যাচ্ছে যে মার্কেটের উপরে না ওই যে এক দুইজন তিনজন চারজনের কাছে শেয়ার তাদের উপরে এবং তাদের মাইন্ড তো আপনি রিড করতে পারবেন না যায় তাদের মাইন্ডে রিড করা যায় যদি আপনি চার্টিংটা কিছুটা বুঝতে পারেন তাহলে কিছুটা আপনি মাইন্ডটা রিড করতে পারবেন তার মানে হচ্ছে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে এখানে যে শেয়ারগুলো আছে যেগুলো অস্বাভাবিক বেড়েছিল সেগুলো ওই চার্ট দেখে বোঝা গেছে আর বার কমেছে সেগুলো বোঝা যাচ্ছে আপনি পাস্ট হিস্টরি তো চার্ট দেখে অবভিয়াসলি একটা প্রেডিকশন দিতে পারবেন কারণ ওখানে তো অলরেডি হিস্টরি আছে ব্রোকারে এই যে উমক ভাই কিনছেন উমক ব্রোকারেজ হাউস কিনছেন সবার কাছে কিন্তু ফোনে কথা বলে এগুলো না করে এই যে কিছু চার্ট শিখলেই তো হয় যারা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আপনি ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য কান্ট্রি থেকে দেখেন এত বোকা কেন তারা শিখছে না কেন আপনি যদি এখন ইন্ডিয়াতে গিয়ে ট্রেড করতে চান বা আমেরিকাতে গিয়ে ট্রেড করতে চান ওখানে কোন ভাই আছে এটা তো আপনি জানেন না কিন্তু ভাই ইন্ডিয়ার বাজার আর এই আমাদের দেশে ক্যাপিটাল মার্কেট তো এক না আপনি ইন্ডিয়াতে ঠিক আপনার মতো একজন বসে বলছে যে ইন্ডিয়ার বাজার এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাজার এক না এক না আপনি কিভাবে বলেন কোন ইন্ডিকেশন দেখে বলেন কারণ আপনি কিছু ভাইদেরকে চিনেন সে সাপোজ আমি আপনার যে কোনো একটা ইনভেস্টারের কথা যদি বলি বা বাজারে যারা ট্রেড করেন তারা হয়তো কোনো ভাইকে চিনেন তারা মনে করতেছেন এই ভাই এই জিনিসটা কন্ট্রোল করতেছে উইচ কুড বি ট্রু সেটা পৃথিবীর সব দেশেই কোনো না কোনো ভাই আছেন যারা মার্কেটে মার্কেট মেকার তাদেরকে বলা হয় তারা হয়তো কোন একটা স্টকে পজিশনে তাদের স্টকে পজিশন নেয়ার পিছনে গিভ মি ওয়ান एग्जांपल পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যার অর্থনীতি এই গ্রোথ এরকম লাস্ট 10 ইয়ার্স এবং তার ক্যাপিটাল মার্কে
বা অন্যান্য দেশের মার্কেটের সাথে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে হবে না এবং এটা ক্যাপিটাল মার্কেট আপনি বলতে পারেন এটা হচ্ছে শেয়ার মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটের যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে এখানে শুধু শেয়ার কেনা বেচা হয় তো এটা শেয়ার মার্কেট নট ক্যাপিটাল মার্কেট शेयर তো এই এরকম একটি কোম্পানি তো আসছে না ভালো কোম্পানি আসছে না সেখানে আমরা দোষ দিচ্ছি এর ওর কিন্তু এগুলো তো পরের কথা যে মোটা দাগে আমাদের কি আছে এই আছে এই বাজারের উপরে যারা আছে বিনিয়োগ করে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলেন যে তাদের উদ্দেশ্যে তারা তো নর্মাল মার্কেট পাচ্ছে না তারা ওই অমুক ভাই কিনছে জাহাঙ্গীর ভাই কিনছে জাহাঙ্গীর ভাই কি করবে সেটাই জাহাঙ্গীর ভাইয়ের আশেপাশে যারা আছে সারাক্ষণ তারা থাকে তাদের খোঁজ নিচ্ছে যে কি করবে না উনি তো কালকেও টাকা ম্যানেজ করেছেন দুই কোটি উনি কিনবেন এই হচ্ছে বাজারে এবং এটি যদি আপনি বলেন কিছু টপ ব্রোকার কিছু টপ মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং কিছু অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তারা দেখবেন যে অনেক ভালো কথা বলে অনেক ভালো কথা বলে কিন্তু তাদের যে দেখেন তাদের ট্রেডগুলো কি হয় এগুলোই হয় হাসিব ভাই আপনি যে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কথা বলেন এরকম জাহাঙ্গীর ভাই পৃথিবী সব দেশেই সব স্টক মার্কেটেই রয়েছে তাদের আশেপাশে যারা থাকেন তারাও এদের এরকম তাদেরকে ফলো করেন ঠিক আছে এদেরকে মার্কেট মেকার বলা হয় হ্যাঁ যদিও আমি বাংলাদেশের জাহাঙ্গীর ভাইকে আমি চিনি না এনিওয়ে তো আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি যখন একটা স্টক কিনবেন যদি আপনি ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্ট দেখে কিনেন তাহলে সেটার জন্য একটা টাইম প্রজেকশান থাকবে আপনার সেটার ফান্ডামেন্টাল গ্রোথ কতটুকু হচ্ছে সেই ধরনের কিছু বিবেচনা থাকবে করে আপনি ফান্ডামেন্টালি একটা স্টক কিনতে পারেন যেমন আপনি বললেন যে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ ভালো কিন্তু আমাদের স্টক মার্কেটে সেই রিফ্লেকশানটা নাই এটা তো আমাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো একটা তো দূরের কথা এটা তো গ্রোথ এই দিকে আমাদের ইকোনমি ক্যাপিটাল মার্কেট এই দিকে উইচ ইজ গুড ফর ভ্যালু ইনভেস্টর যারা ভ্যালু ইনভেস্টিং করবে তারা এই সুযোগটা তো সবসময় পাবে না তারা খুব ভালো বাজারে কিন্তু তারা ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবে না তার কারণ তাদের কাছে সব কিছু ওভার প্রাইস মনে হবে তো এটা কি মনে হয় লাস্ট এইট ইয়ার্স মার্কেটের যে অবস্থা এটি আপনি যে কোনো সময় ভালো হয়ে দেখেন আমরা দুই হাজার দশে একটা বড় ধরনের একটা র্যালি দেখেছি র্যালি দেখেছি তো সেটার পরে হয়তো আট বছর আপনি বলতে পারেন অনেক লম্বা সময় কিন্তু নাইনটি সিক্সের যদি আপনি দেখেন নাইনটি সিক্স থেকে কিন্তু একটু অলমোস্ট ফোরটিন ইয়ার্স থার্টিন ইয়ার্স লেগেছিল কিন্তু আমাদের বাজারটাকে আবার একটা পজিশন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এত লাগে না তো আমরা চীনে দেখি না ইন্ডিয়া দেখি না আমেরিকা দেখি না আমেরিকাতে দু হাজার পরে অনেক দিন লেগেছিল সেটা রিকভার করতে আপনি ইন্ডিয়াতে যদি বলেন ইন্ডিয়াতে রিকভারিটা যদিও খুব আর্লি হয়েছে কিন্তু এখন আবার ইন্ডিয়াতে ক্র্যাশ হচ্ছে ইন্ডিয়া এখন ইকোনমি ভালো যদি বলেন তাহলে এখন ওখানকার ইন্ডেক্স দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন दीर्घमी जी दीर्घमेदी बनियोगे मार्केट अवश्य उपयोगी एखे को स्टकटाते अपनी दीर्घमेदी इन्भेस्टमेंटे जाता अनेक डिपेंड कर शेयर प्राइसगुल्लो अलरेडी एक हाई प्राइस चले गए सेगूलते इन्भेस्ट कर लेना खूब बेसि रिटार्न आनी दीर्घमेदी आशा करते क्योंकि जी प्राइस जी शेयर प्राइसगुल्लो फंडामेंटाली भलो आप नाम कर अनेक कम्पानी आज शेयरगुल्लो प्राइस एख अने कमे गेस जगह रिपिएस ग्रोथ खूब ही भलो আপনি যদি ডিভিডেন্ড ইল্ড হিসাব করেন সেগুলোও ভালো সেগুলোতে যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদে ইনভেস্ট করে রাখেন অবশ্যই এই বাজারটা ইনভেস্টেবল একটা বাজার কিন্তু ট্রেডিংয়ের জন্য রিস্ক আর ইনভলভ সো মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য পারফেক্ট সময় এখন যদি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য পারফেক্ট সময় হয় তাহলে ধরেন এখানে কোনো একটি সেক্টরের এক্স কোম্পানি তাতে বিনিয়োগ করবেন সেটির প্রাইস ছিল হয়তো তিরিশ টাকা সেটি এখন পঁচিশ টাকায় আছে বা বিশ টাকায় আছে তাহলে আপনি এটি একটা ভালো কোম্পানি তার গ্রোথও ভালো শুধু ওই তিরিশ টাকায় ছিল বিশ টাকায় আছে বলে গ্রোথ ভালো তার রিপিএস যদি ভালো হয় রিপিএস ভালো হয় ডিভিডেন্ড পলিসি সেই কোম্পানিটার মালিক হচ্ছেন এই মারুফ ভাই হ্যাঁ মারুফ ভাই গুডইলো ভালো ধরেই নিলাম আলোচনা শুরুতে মারুফ ভাই গুডইলো ভালো তিনি ধরেন ধরেই নিলাম একটা গার্মেন্টস কোম্পানি মানে টেক্সটাইল টেক্সটাইল সেক্টরে তার মানে 
অনেক ওই এই অ্যাসোসিয়েশনের ওতেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নামক ছিলেন হঠাৎ করে উনি এটি নো ডিভিডেন্ড দিলেন प्रॉफिटও আছে তখন ওই বিনিয়োগকারী কি করবেন ওই বছরের জন্য তাকে সেটা মেনেই নিতে হবে ওই এক বছরে আপনি ধরেন এই 30 টাকা থেকে 20 টাকা আসছে 20 টাকা থেকে এখন 10 টাকা হ্যাঁ তো এক বছরে আবার ওটা 20 টাকা 30 টাকা চলে যাবে আবার যেতে পারে নেক্সট ইয়ার তার ডিভিডেন্ড নেক্সট ইয়ারে উনি যে আবার নো ডিভিডেন্ড দিবেন এবার তো ইপিএস প্লাস দিয়েছেন নেক্সট ইয়ারে যে ইপিএস মাইনাস দিবেন না তার গ্যারান্টি কি তাহলে আপনি যে ইনভেস্টমেন্টটা করেছেন তার আগে তার হিস্ট্রি কেমন ছিল তার আগে তো সবই জানি উনি ভালো উনি অ্যাসোসিয়েশনে প্রেসিডেন্ট তাহলে স্টকটাকে উনি তাহলে ওই স্টকটাতে উনি লস দিবেন এরকম তো এই ভালো লোকরাই এটা করছে তো আপনি ধরে নিন আপনি তো ডাইভার্সিফাই করছেন আর একজন যে হাসি ভাই একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার একটা পোর্টফোলিওতে শুধুমাত্র ওই টেক্সটাইলের শেয়ার তো থাকবে না আপনি একটা পোর্টফোলিওতে যাবেন আমি তো একটা শেয়ার নিয়েই কথা বলছি কারণ আপনি দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ ওই শেয়ারটাতে আপনাকে লস নিতে হবে ওটা আপনি ওভারনাইট লস করছেন কারণ তাহলে এটি এটি তো স্পষ্ট যেটি হচ্ছে যে এখানে বিনিয়োগকারী যে বিনিয়োগ করেন তার ডিসিশন ঠিক হয় কিন্তু উদ্যোক্তা যিনি তিনি তার ইচ্ছা মতো ইপিএস দেন আপনি যে অন্যান্য দেশের एग्जांपल দিলেন অন্যান্য দেশের তো এই ইপিএস নিয়ে কারসাজি করে না অন্যান্য দেশে করে করে কিন্তু তার परसेंटेज কতটুকু একটা কথা আমাদের দেশে परसेंटेज কতটুকু এটা জানতে একটা কথা আছে ফোন নিলেন জি দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছিলাম শিমুল জি ভাই বলুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি দুই বছর আগে বিএসসিসিএল যে সাবমেরিন কেবল এটা আমি প্রায় 120 টাকার রেঞ্জে আমি কিনেছিলাম এখন সেটা প্রাইসটা কিছুদিন আগে 75 76 73 তো আসলো দেখলাম আর এখন হচ্ছে প্রায় 86 88 এখন আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা ফান্ডামেন্টালি এটা কি দীর্ঘমেয়াদী রাখার মতো একটা শেয়ার কিনা আমি তো এভাবেই দেখে নিয়েছিলাম এখন দীর্ঘমেয়াদী রাখতে হলে আমি কত বছর এটাকে হোল্ড করব একটু ভালো प्रॉफिट পেতে চাইলে আমরা সরাসরি কি এই ধরনের কোন আমরা এই 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 যে কোম্পানিটা নিয়ে আমরা আলোচনা না করে আমরা একটু এইটুকো একটু বলতে পারি মোটা দাকে অবশ্যই আমাদের বিএসএসসি বাংলাদেশ এরকম পারমিশন দেয়নি কোম্পানি নিয়ে আলোচনা করা কিন্তু এটা একটি সরকারি কোম্পানি হ্যাঁ এর বিনিয়োগকারী যিনি বিনিয়োগ করবেন আপনাদের কথা অনুযায়ী এটি স্পষ্ট তাকে অনেক কিছু জানতে হবে তো তিনি যদি জানেন যে একটি কোম্পানি এক্স কোম্পানি ওটা নাম না বললাম সেই কোম্পানিটার ইপিএস পয়সায় এবং তার দাম 100 টাকা তাহলে তিনি এটি কেন কিনছেন সেই প্রশ্নটি জাগতে পারে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই তার ক্যাপাসিটি আছে কিনা ওই পরিমাণ ডিভিডেন্ড দেওয়ার যেহেতু ক্যাপাসিটি থাকলে বছর পর বছর তার ইপিএস দেখে মানে ইপিএস দিতে পারে দেখার পরে ইপিএস দেখার পরে আপনি যদি প্রিডিকশন করতে না পারেন প্রজেকশনে যেতে না পারেন যে বছর শেষে আসলে উনি কতটুকু ডিভিডেন্ড দিতে পারবেন তাহলে তো অবশ্যই ওই কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করা উচিত और एक बड़ो बेपार हे भाई तो एक आगे एक भलो टेक्सटाइल कथा बिलें जिना परफर्म करते करते नीचे नेमे गलो ए नो डिविडेंड दिल क्यों आर्निंग एक टार ऊपर तो हतोबा सामने बचर डिविडेंड भलो दिवे जेटेस शिक्षा এবং জানা শোনার ব্যাপারে কোনো বিকল্প নাই সেই বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিমত আছে অনেকেরই কারণ এই ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে আমাদের দেশের দর্শক অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য অংশ আগামীকালকে আপনারা দৈনিক শেয়ার বিচার পড়তে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ